Вот уже какой год мы наблюдаем за жизнью молодого студента-агронома Артема. А на нашей ферме кардинально ничего не меняется. За исключением того, что добавляется много новых производств. Это, конечно же, приносит неплохой доход, но в целом наша ферма не претерпевает особых изменений. И в этом выпуске я наконец-то решил этим заняться. Так что, друзья, думаю, вам будет интересно пронаблюдать, как преобразится наша ферма к концу этого выпуска. А именно мы постараемся убрать эти надоедливые камни, расчистить целый лесной участок, ну и также по ходу дела немножко наведем порядки на участке. Надеюсь, ролик вам понравится. Заварите чай, берите печеньки и всем приятного просмотра. Но прежде чем приступить к самой интересной работе, я бы хотел доделать то, что не доделал в прошлом выпуске. Который мы закончили тем, что засели на всех участках кукурузу. И теперь пришло время прикатать наши посевы. Да, пока не прошло время, ведь если зайдет первая стадия, то прикатывать смысла не будет. Для этого я пригнал на своем Джон Дире к магазину и решил купить два вот таких вот катка. Если что, они как и большинство селок, способны друг с другом агрегатироваться. Поэтому один покупаем со специальными креплениями, а второй такой, который у нас дома. В общем, купили два, а дома третий. А теперь Артем подогнал все к каткам и будет присоединять. И тут я немножко намучился, потому что не мог понять, почему не реагирует каток и не прицепляется. В общем, как и в случае с модом на суперсилу, походу что-то опять обновилось и теперь не работает мод на ручное подключение. Поэтому в этот раз мне пришлось его попросту отключить. И присоединять все инструменты, а также прицепы без мода. Скорее всего, позже придется этот мод попросту обновить. Отлично, все работает. Первым делом присоединяем основной с двумя креплениями, а уже к нему вторичный прицеп. Ну теперь можно смело отправляться домой. А по пути напоминаю то, что на дворе 2015 год Артем отпраздновал свои 28 лет. На календаре май 8.45 утра и на счету чуть менее 100 тысяч гривен. И все ближайшее время у меня в предчувствии большого дохода. Ведь мы засели большое количество земли кукурузой, понастраивали очень много производств, которые уже заряжены продукцией, а также по окончанию этого выпуска в планах получить большое количество деревесины в объеме. По приезду Артем подкатил третий каток, все присоединил, заштопорил, принял джендир и поехал начинать все прикатывать. Да, вроде бы все работает, прикатывает. Ну, учитывая, что прикатка на почве почти что незаметна, то включаем специальный мод, который будет двигать наш трактор ровно вперед. И мы попросту не будем видеть, где уже прикатано, а где нет. Напоминаю, прикатывать, если что надо, это, это и вот это вот третье поле. А на трех остальных уже первая стадия роста, поэтому прикатывать там нечего. А прикатывать, как понимаете, очень много. И примерно наших два участка выглядят где-то так. Там, где зеленая уже первая стадия роста, а там, где темная, там еще прикатывать надо. Но засеяно все. Итак, нужда в прикатывании пропадает. И кто забыл, напоминаю, что прикатывание позволяет избавиться от мелких камней, которые придавливаются прямо в землю. Придавливает разбросанные семена культур, от чего у семян больше процент схожести, от чего мы получим больше урожайность. Ну и третьим не менее интересным фактором является то, что у нас пропадет необходимость в удалении сорняка, ведь он попросту не взойдет. В общем, каким бы бесполезным занятием это ни казалось, но, друзья, я решил прикатывать каждые наши посевы. За исключением тех, которые я попросту забыл прикатать. 
Но пока мы занимаемся этой долгой и, возможно, для кого-то скучной работой, предлагаю вам посмотреть на топ-10 комментариев из-под предыдущего ролика. Опять же, если хотите в этот топ, напишите комментарий, который максимально подчеркивает тему именно этого выпуска. Я не просто вставляю их в ролики, но и также эти комменты 100% получают мой лайк, а также ответ. Не в зависимости от того, есть ли у меня время на это. А тем временем Артем закончил прикатывать первое поле. Он зашел в интернет, еще раз убедился, что делает то, что надо. Да. Ну и поле, как видите, плюс-минус прикатано нормально. Но камни средних размеров, естественно, в землю не прикатывается. Обидненько. Ну что ж, чуть позже, как появится свободное время, обязательно займемся тем, что пособираем камни. А тем временем, я думаю, можно переключаться на прикатывание второго поля. Зачем предлагаю пронаблюдать в ускоренном варианте? Блин, как же бесит вот этот вот камень, но ничего, ему осталось недолго. Итак, все три поля мы прикатали. Это у меня заняло почти час реального времени. А у Артема гудят руки от вибрации руля, он не завтракал, очень голоден, а также устал. Но, друзья, работы еще много. Артем прошелся по полю, убедился, что все сделано качественно. И тут к нему приходит его помощник и говорит то, что мы наконец-то закончили раздалбывать те большие камни, которые нам постоянно мешали распахивать поля. Если что, на протяжении якобы нескольких месяцев мы долбили перфораторами, кирками, всем чем угодно, те огромные булыжники. И мне наконец-то их удалось удалить. И так мне кто-то там подсказывал, что мол посмотри как делал плод, как он высчитывал, удалял эти камни и так далее. Не знаю как он это делал, но я как член сообщества карта делал для этой игры, с уверенностью заявляю, что есть единственный правильный вариант удаления этих камней. Наблюдайте кому интересно. Для этого нам понадобится программа Genz Editor версии 9.0.3. Разархивируем нашу карту. Затем конкретно в вашей карте ищем вот такой вот файлик Map формате i3d открываем его и получаем доступ ко всей карте отлично теперь выбираем каждый камень который нам мешает и попросту его удаляем кнопкой delete по сути можно удалить что угодно но нас интересуют лишь камни которые мы якобы раздалбовали перфоратором отлично камни в виде текстуры удалили комбинации Ctrl s сохраняем и закрываем Затем то, что раз архивировали и подкорректировали, упаковываем обратно в формате zip. Но и называем точно так же, как называется файл с картой. И заменяем старую карту новой. Новая имеется в виду уже без камней. Запускаем игру. И да, друзья, как видите, здесь нет уже камней. Лишь земля, которая приподнята. Но это уже можно легко исправить и внутри игры. Поэтому берем специальную кисточку и разравниваем. Что отнимает у нас много денег, но конечно же эту сумму мы себе вернем, ведь якобы разравнивали это самостоятельно с помощью лопат. Возвращаем деньги и ту же процедуру проделаем в остальных двух местах. Здесь и здесь. Ну и думаю будет разумным все перекрасить. Отлично, еще раз возвращаем деньги. Теперь самый интересный момент. И ровно в том же месте, где были камни, с помощью мода Easy Dev Control, если что, все названия пишу на экране, 
мы добавляем кучу с камнями. Выбираем наполнитель камни, продолжительность кучи несколько метров и добавляем столько тысяч литров камня, сколько мы представляем себе в том или ином булыжнике. Мне кажется, в тех булыжниках, которые мы только что удалили, было примерно 10 кубов, то есть 10 тысяч литров. В этом месте было еще где-то на 15 тысяч литров. А с этих самых ровных получилось еще 30 кубов. А в целом, друзья, мы надолбили с этих булыжников 55 тысяч литров камня. Который, конечно же, очень дешевый, и мы с него почти что не получим денег. И как заработок это не вариант, но все же нам теперь ничто не мешает распахать здесь ровные поля. Но для начала, конечно же, надо будет вывести эти камни на продажу, чтобы они не мешали. Ну вот, друзья, еще одна причина купить в ближайшем будущем погрузчик. Очень долго многие из вас интересовались, когда же я посрезаю деревья, которые стоят позади моего дома. Похоже, пришло время. А лесопилки мужики как раз говорят, то, что заканчивается древесина. Вернее, ее полностью нету. А у притык двором, если что, у нас стоят вот такие огромные сосны. Которых получилось бы очень много древесины, а также они нам постоянно мешают. Их постоянно приходится обижать, а также они отбрасывают огромную тень на наши поля. А чего урожай хуже растет. В общем, причин срезать эти деревья было много. Но пока что Артем сел в этот джундир и решил отогнать коски. Уже здесь их оцепляем. И едем с трактором в специальному щитку с цепями. С помощью которых будем таскать срезанные деревья. Если что, друзья, не пугайтесь то, что у меня там стерня, там не дискованное поле, там кусты, там еще что-то. В конце этого года обязательно наведем идеальный порядок. Я и сам в какой-то мере перфекционист. И стремлюсь к тому, чтобы все работало максимально качественно и красиво. Поэтому, друзья, не переживайте, всему свое время. А тем временем Артем подогнал трактор к первому дереву. Сбил в гараж за дедовой бензопилой и призупил все вырезать. Для начала срежем пару 25 метровых и одну 35 метровую. Ах да, это же не сосны, а ели. Как же я постоянно их путаю. Ну и в принципе, если мы хотим оттащить эти ели на переработку, то обрезать ветви не обязательно. Объем деревьев от этого не меняется. Но ну, а пока что я по привычке все обчищал. Артем подогнал трактор к первому бремну, взял цепь и примотал первому стволу. Немножко проехал, прицепил второе. Проехал. Третья. Ну и таким макаром, друзья, я собираюсь вырезать и таскать абсолютно все деревья на этом участке. Ведь такой способ мне кажется максимально комфортным. Вот только раздражает пник, за который постоянно сволы цепляются и наш трактор, который и так поломанный слабый, еле вытаскивать эти многотонные стволы деревьев. Так еще и стволы цепляются за пни. А чего Артему постоянно приходилось выскакивать из трактора и ломиком все подравнивать. А тем временем первые три ствола были на месте. С которых мы получаем 15 тысяч литров древесины. Этого как минимум уже на месяц хватит. А у нас сами посмотрите сколько. Склад лесопилки, если что, вмещает 110 кубов древесины. Я крайне надеюсь, что этого участка как раз хватит, чтобы на 100% заполнить склады лесопилки. Или пилорамы, как там правильно. В 
Ну а такие вот мелкие деревья, я думаю, мы сможем таскать и вручную. При весе от 50 до 70 килограмм. По поводу пне, ребята, напоминаю, как всегда. Мы якобы пропустим несколько месяцев, за которые мы якобы их вырубывали, выпиливали и затем попросту их удалим с помощью мода лесоруба. А пока просто как конвейером вырезаем все ели, прицепляем к щитку и тащим на пикер склада пилорамы. И допустим с этой пачки мелких деревьев мы получили чуть более полторы тысячи древесины. С этой пачки перемешку мелких и больших плевен мы получили 9 кубов. Блин, трактор уже не настолько слабый, что тащит три бревна обычно со скоростью 3-4 км в час. Хотя раньше мог тащить со всеми стабильными 10 км в час. С этих трех взрослых сосен, как обычно, получаем 15 кубов. А на складе уже около 40 кубов древесины. Вот это да. На часах 10 утра у Артема капец как устали руки, но это гораздо проще, чем грузить маленькие бревна в прицеп и возить древесину маленькими кусочками. Гораздо проще дерево попросту повалить, обмотать цепями и надавить на педальку 180 сильного трактора. В этот раз мы получили 20 кубов древесины. Дальше всего лишь 7. А наш участок уже очень сильно посветлел. Ведь деревьев на участке становится все меньше и меньше. В этот раз наш рудя притарабанил 7,5 кубов. Дальше 7. Снова 7,5. Опять 7,5. А на складе пилорамы уже почти 100 кубов древесины, друзья. Ну и в общем, думаю, можно дальше пропустить. Ну вот, друзья, наконец-то. Где-то после десятой ходки из Джундира, который таскал от 4 до 20 кубов древесины за ходку, мы заполнили склад пилорамы на 110 кубов. И дальше таскать на склад деревья попросту не было возможности. Поэтому оставшиеся 6 взрослых сосен я решил просто притарабалить на марк выгрузки. Благодаря этому склад будет постоянно полным еще несколько месяцев. А до полного его опустошения, я думаю, пройдет несколько лет. И вы только представьте, сколько денег мы сможем заработать с этой древесины. Сколько досок и, возможно, в будущем мебели мы сможем произвести. В общем, думаю, с деревьями у нас проблемы не скоро будут. Если что, друзья, вот так теперь выглядит наш участок. Деревьев почти что нету. А благодаря удаленным камням мы сможем расширить наши поля, либо как минимум выровнять их. Ах да, еще если что позже удалю вот эти вот камни, о них я и забыл. Хотя поле по-моему даже красиво немножко. Ну и дальше выполнение очередной частой просьбы. Сделать какую-нибудь тень для наших овечек. Строить специальное накрытие я пока что не хочу, но якобы... Два-три года назад мы посадили здесь дерево. Буквально саженец, который выкопали их черт знает где. Посадить я решил средний американский вяз, который не особо большой, но создает широкую тень. Возвращаем себе все деньги. 
И теперь, друзья, у наших овечек есть вот такое вот шикарное укрытие от жаркого летнего солнца. Да и может когда-то от дождя спрячутся. А вот на предстоящую зиму еще построим определенное накрытие, чтобы овечки не мерзли зимой. Ну и дальше, друзья, Артем прошелся по участку. Много засохшего урожая, бурьянов, стерни, кучи камней, пни от деревьев и много чего еще, что мозолило глаза. Работы на нашей ферме, как всегда, полно. Но пока, друзья, в планах отдыхать несколько месяцев. Тогда у нас появится возможность убрать всю нашу кукурузу на силос. Также пока мы будем ждать, наше производство произведет очень много продукции. При производстве заполнены ресурсами, животные вроде бы тоже. Ах да, я где-то там еще видел тюк травы. Пополняем и так бесконечно полные кормушки овец еще одним тюком. Что успели прикатали. В целом все поля засажены. А разбрасывать литру конкретно на этом поле, я думаю, мы пропустим. Заодно замерим, насколько велика разница в удобренном или неудобренном поле. Хотя разница, я уверен, как минимум есть в штрафе за эко-счет. В очередной раз Артем проверил наличие ресурсов, а также корма у животных и отправился в дом. На часах всего лишь 11 дня. Но Артем заслужил отдых. Ведь спина очень болит. А руки почти что в крови от тяжелой работы. Он зашел в дом, забросил вещи в стиралку и начал готовить обед. А на этом я буду заканчивать выпуск. Надеюсь, он вам понравился. Если это так, ставьте лайк. На экранах, как всегда, список спонсоров канала, разовых донатеров, а также тех, кто мне всегда помогает. Еще раз всем спасибо и пока. Мы лучшие.